ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സാറാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനായ കടായി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴത്തേക്കിന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കറിയിൽ ടേസ്റ്റ് മാറ്റുന്നത് ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന മസാലപ്പൊടിയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മസാലപ്പൊടി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലി കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ വല്ലാത്തൊരു കുത്തിപ്പാന്ന് ഉണ്ടാകാം ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം പിന്നെ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടൊക്കെ അറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക കണ്ടു കടായി മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേഷൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ കടായി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ മസാലപ്പൊടി ഗ്രേവിക്കത്ത് കൂടി ചേർക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കുക പിന്നെ കാൽ കപ്പ് തേരും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്തെടുക്കാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിലൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കുക ഇനി കടായി ചിക്കന് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് ആ ഓയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടായിരുന്ന ക്യാപ്സിക്കോ ഉള്ളിയോ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് വേണ്ടി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ക്യാപ്സിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇട വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക ആ ഓയിൽ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കുക അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി പിന്നെ ഒരു വറ്റൽ മുളക് ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കുക ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇട വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തെടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ല മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തതാണ് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ കടായി മസാലയും കൂടി ചേർക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കുക മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ടത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല എരുവ് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കാൽ കപ്പ് തേരും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക
എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ഗ്രേവി എല്ലാ ഭാഗത്തും കൂടി എത്തിക്കുക ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക എന്നെ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കറി ഇട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുമുണ്ട് എന്നെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടായി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ എന്നാലേ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക്